বন্ধুরা ডাবল ইয়ারেশন প্রোটেকশন কিভাবে করবেন সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা ন্যানো বাবল টিউব কেটে নিচ্ছি তিন ফুট করে আপনার ট্যাঙ্কের সাইজ অনুযায়ী আপনি কেটে নেবেন আমি তিন ফুট করে সাইজ করে নিয়েছি এটি টি পিতলের টি এবং ক্লাম দেখতে পাচ্ছেন পিতলের টিতে আপনার ক্লাম লাগে প্লাস্টিকের টিতে ক্লাম লাগে না তো এইভাবে আপনার সাইজ অনুযায়ী আপনি করে নেবেন এবং ক্লামগুলা লাগিয়ে দেবেন এরকম টি ইউজ করবেন জাস্ট টিটা আপনার লাগিয়ে দিলেই চলবে এবং পিতলের গুলা যেহেতু একটু চিকন হয় সেখানে দুই পাশে ক্লাম লাগিয়ে দিবেন যাতে এখান দিয়ে ইয়ার লিক না করে এখন আমরা অনেকগুলা তৈরি করেছি এবং নিচের যেই ফ্রেমটা সেটা কিভাবে তৈরি করবেন দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে একটি ফ্ল্যাট বার গোল করে নেবেন তারপরে চার কোনায় চারটা ছিদ্র করবেন যাতে আমরা উপরের টিউবটা সুন্দর করে বেঁধে দিতে পারি কারণ টিউব সাধারণত ভেসে উঠে এটা আপনার নিচে থাকবে পানির উপরে ভেসে উঠবে না অনেকগুলা রিং আমরা তৈরি করেছি এই রিং এর সাথে আমরা এই আমাদের তিন ফুট লম্বা যেই ন্যানো বাবল টিউব কেটেছি সেটি কেবল টাই দিয়ে লাগিয়ে দিব যাতে নিচের ফ্লোর থেকে মাত্র দেড় দু ইঞ্চি উপরে থাকে দেখুন কেবল টাই দিয়ে আমরা বেঁধে দিচ্ছি এটা খুব শক্ত করে বাঁধার দরকার নেই কারণ অল্প হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ভেসে থাকবে তাহলে ফলোটা ইয়ার ফলোটা চতুর্দিকেও সরিয়ে দিতে পারবে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আপনারা করে নেবেন চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা পানি সারার পূর্বে আমরা আমাদের ইয়ারেশন ব্যবস্থাকে ডাবল করেছি অর্থাৎ ডাবল প্রোটেকশন ইউজ করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে ডাবল প্রোটেকশন দেওয়া আছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইয়ার স্টোন ঝুলতেছে এবং পাশাপাশি আমরা ন্যানো বাবল টিউবের তাকতি লাগিয়েছি দেখুন একটা লোহার গোল করে দিয়ে আমরা চতুর্দিকে ন্যানো বাবল টিউব দিয়ে দিয়েছি তো এটা নিচে কাজ করবে তো এই ডাবল দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আসলে দুটি উদ্দেশ্য আছে একটি হলো আপনার ইয়ারেশন ব্যবস্থাকে পাকা পোক্ত করা এবং অন্যটি হলো আপনার একটা ইয়ারেশন ব্যবস্থা যদি কোনো কারণে বিকল হয় বা ত্রুটি দেখা যায় দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য বিকল্প হিসাবে অন্যটি কাজ করবে তো প্রোটেকশনটা ডাবল হবে সেটা একটু খুলে বলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটি ইয়ার নজল আছে আমরা জানি যে এলপি হান্ড্রেডের তেত্রিশটা নজল বিশিষ্ট ইয়ার কনভার্টার বিশিষ্ট নজল থাকে এখানে দুটি আছে তো বুঝতেই পারতেছেন যে আমরা দুটি এলপি হান্ড্রেড লাগিয়েছি একটা সিলিন্ডার এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আর একটা সিলিন্ডার এইখানে দেখতে পাচ্ছেন তো এলপি হান্ড্রেড বলেন কিংবা অন্য কোনো এয়ারেশন পাম্প বলেন যেটাই বলেন না কেন এয়ার পাম্প আসলে টানা চলতে পারে না অর্থাৎ টানা যদি সারা দিন চালিয়ে রাখেন এইভাবে সপ্তাহ মাস সারা মাস একটা ইয়ার পাম্প যখন চলে তখন সেটি কিন্তু একটা সময় একটা সময় কয়েলটা গরম হয়ে কিন্তু কেটে যায় তো এটা সবাই জানি যে ইয়ার পাম্প মূলত দুটি ইউজ করতে হয় এইটা বারো ঘন্টা চলবে ওইটা বারো ঘন্টা চলবে এতে ইয়ার পাম্পগুলো ভালো থাকে তো এতদিন আমরা শুনেছি দেখেছি যে ইয়ার পাম্প আসলে দুটি নেওয়া হয় ইয়ার পাম্পের ভালো থাকার সুবিধার্থে কিন্তু ইয়ার ইয়ারেশন ফাংশন যেটা অর্থাৎ ইয়ার ব্যবস্থা যেটা অর্থাৎ ইয়ার পাম্প তো বাতাসটা সাপ্লাই করে বাতাসটা তৈরি করে এবং বাতাসটা সাপ্লাই করে তো সেটি কিন্তু এই এই জাতীয় পাইপের ভিতর দিয়ে আপনার ইয়ার বাবল অর্থাৎ ইয়ার স্টোন পর্যন্ত পৌঁছে কিংবা ন্যানো বাবল টিউবের টিউব পর্যন্ত পৌঁছে মাঝখানে অবশ্য সিলিন্ডারটা বাতাসগুলো সমানভাবে বন্টন করতে সহযোগিতা করে তো এটা হলো ইয়ার পাম্পের কাজ যেটা শুধু বাতাস সাপ্লাই করবে কিন্তু ইয়ার ব্যবস্থা কিন্তু অন্য জিনিস অর্থাৎ ইয়ারেশন যে ব্যবস্থাপনা সেটা কিন্তু অন্য জিনিস তো সেটা যদি ডাবল হয় তাহলে প্রথম সুবিধাটা হলো একটা ফাংশন যদি কাজ না করে বাই চান্স ধরুন আপনার এইখানে এই নজলগুলোর থেকে কোনো একটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিংবা একটা নজল কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেল কিংবা একটা সিলিন্ডার আপনার বিকল হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল কিংবা সিদ্ধ হয়ে গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যেই ইয়ার স্টোনগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছেন সেটা কিন্তু প্রত্যেকটাতেই কিন্তু বাতাস ব্যাহত হবে অর্থাৎ বাতাস বাতাস কিন্তু আসবে না অর্থাৎ বাতাস আসার যেই রাস্তাটা ইয়ার সিলিন্ডার হয়ে ইয়ার নজলে আসবে সেখান থেকে পাইপ হয়ে কিন্তু আপনার ন্যানো বাবল লাগান কিংবা ইয়ার স্টোন লাগান সেখানে কিন্তু পরে পৌঁছাবে তো এই ফাংশন এই মাঝপথে কোথাও যদি ত্রুটি হয় তাহলে কিন্তু এই বাতাস সাপ্লাইয়ের কাজটা হবে না আর নিচের থেকে কিন্তু আর বুধ বুধ উঠবে না সুতরাং ফলকটা কিন্তু ব্যাহত হবে অর্থাৎ ফলক কিন্তু আধা ঘন্টা ইয়ারে শোনা থাকলে কিন্তু ফলক মারা যায় আর ফলক বায়োফলকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু ফলক 
ফলক যদি মারা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছ আপনি ভালো রাখতে পারবেন না মাছ আপনার মরতে শুরু করবে তো সুতরাং বুঝতেই পারতেছেন যদি এয়ার পাম্প যেরকম আমরা ভালো রাখার সুবিধার্থে ডাবল করি তো এয়ার ব্যবস্থাও যদি আমরা ডাবল রাখি সেটা কিন্তু আপনার হাউসের জন্য কিন্তু সেটি ভালো হবে অর্থাৎ দুটি ব্যবস্থাপনা একটি ঝুলিয়ে করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছেন দেখুন যতগুলা এয়ার স্টোন ঝুলতেছে সেটা কিন্তু আমরা একটা এয়ার সিলিন্ডারের মাধ্যমে একটা এলপি হান্ড্রেড থেকে এনেছি এটা দিয়ে আর নিচে যে বাবুল ন্যানো বাবুল টিউবের যে গোলাকারগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু অন্য একটা সিলিন্ডার থেকে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন এটা ওইটা থেকে এসেছে অর্থাৎ দুইটা এয়ার পাম্প দুইটা সিলিন্ডার দুইটা নজেল থেকে দুইটা ব্যবস্থাপনা নিচে নেমে এসেছে একটা এয়ার স্টোনে ঝুলতেছে আর একটা নিচের থেকে ন্যানো বাবল টিউবের মাধ্যমে অর্থাৎ যখন এই পাম্পটা চলবে অর্থাৎ এই সিলিন্ডারের পাম্পটা চলবে তখন কিন্তু আপনার নিচের যে ন্যানো বাবল টিউবগুলো আছে সেইগুলা থেকে বুদ্বুদ সৃষ্টি করবে পুরো হাউস জুড়ে কিন্তু বুদ্বুদ সৃষ্টি করবে তখন এই ঝোলানো যে এয়ার স্টোনগুলো এইগুলো তখন কাজ করবে না আবার যখন পরের বারো ঘন্টা আমার এই সিলিন্ডারটা যে এয়ার পাম্পে লাগানো আছে সেটা যখন চলবে তখন কিন্তু ঝোলানোগুলো চলবে অর্থাৎ ঝোলানো যে এয়ার স্টোনগুলো আছে সেইগুলো বুদ্বুদ সৃষ্টি করবে তখন এই ন্যানো বাবল টিউবের কাজটা কিন্তু স্থগিত থাকবে তো দুইটা দেওয়ার সুবিধাটা হলো এই যে আপনি পাম যেরকম ভালো রাখার সুবিধার্থে দুটি লাগালেন এয়ার ব্যবস্থা ভালো রাখার সুবিধার্থে কিন্তু এই দুটি লাগাতে হবে এটা বড় হাউস যখন করবেন এটার প্রয়োজন অবশ্যই আছে কারণ মাস পথে এয়ার ব্যবস্থা এয়ার পাম্প যেরকম নষ্ট হতে পারে বা নষ্ট হয়ে গেলে আপনার এত দামি মাছগুলা লক্ষ লক্ষ টাকার মাছগুলো কিন্তু রিক্সে পড়ে যায় তেমনি এয়ার ব্যবস্থা রিক্সে পড়ে গেলেও নষ্ট হয়ে গেলেও কিন্তু এত লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আপনি একটা ঝুঁকিতে পড়ে যাবেন পাঁচ দশ হাজার লিটারের জন্য হলে অবশ্য রিক্সটা নিতে পারেন কিন্তু যখন আপনি বিশ হাজার লিটারের উপরে করবেন তিরিশ হাজার চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লিটার করবেন সেক্ষেত্রে আপনার পাম্প ভালো রাখার জন্য যেরকম ডাবল পাম্প কিনেন আমি মনে করি যে এয়ার ব্যবস্থাপনাটা এরকম ডাবল করে রাখবেন তাতে আপনারই ভালো হবে অর্থাৎ যে কোনো একটি বিকল হলে আপনি অন্যটি কাজে লাগাতে পারেন বাইচান্স ধরুন আমার এই সিলিন্ডারটা নষ্ট হয়েছে তখন কিন্তু এই দুটি এয়ার পাম্প সংযোগ কিন্তু আমরা এই সিলিন্ডারে দিয়ে দিব অর্থাৎ এই সিলিন্ডারের মাধ্যমে এই ঝুলন্ত এয়ার স্টোনগুলো বারো ঘন্টা একটা এয়ার পাম্প চালাবে পরের বারো ঘন্টা এই ঝুলন্ত এয়ার স্টোনগুলো দিয়ে কিন্তু হাওয়া দিবে বাতাস দিবে কিন্তু ওই একই পাম্পটাতে আমি একটু বুঝিয়ে বলি দেখুন এই সিলিন্ডারটাতে বাতাস ঢুকার জন্য দুটি পাইপ আছে আমরা কিন্তু একটি একটি ইউজ করেছি যখন এই সিলিন্ডারটা কিন্তু দুটি ফাংশন আছে অর্থাৎ দুটি পাইপ আছে বাতাস ঢুকার জন্য অর্থাৎ দুটি পাম্প আমরা এখানে লাগাতে পারব দুটি পাম্প দুইটা দুইটা পাম্প লাগালে একই ফাংশন কিন্তু দুইটা পাম্প থেকে চলবে তো বাইচান্স যদি এই ফাংশনটা ত্রুটি হয় এই ফাংশনটা ত্রুটি হয় তখন কিন্তু আমরা এই এয়ার স্টোনের পিছনে কিন্তু দুটি পাম্পের দুটি পাইপ আমরা লাগিয়ে দিব সেক্ষেত্রে ঝুলন্ত যেই এয়ার স্টোনগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু অনবরত চব্বিশ ঘন্টায় কাজ করবে শুধু পাম্পটা মাঝখান থেকে বদল হয়ে যাবে অর্থাৎ এইটা বারো ঘন্টা চলবে ওইটা বারো ঘন্টা চলবে কিন্তু একই সিলিন্ডার তখন ইউজ হবে এবং একই আপনার এয়ার স্টোনগুলো তখন ইউজ হবে অর্থাৎ এয়ার ব্যবস্থাটা ডাবল করা হয়েছে ডাবল ডাবল পাম্প ডাবল এয়ার স্টোন ব্যবস্থা এবং ডাবল প্রোটেকশন আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আরেকটু ব্যাপার বলি আমরা এইখানে চতুর্দিকে যে ঝুলন্ত পাইপগুলো আছে এটা তিরিশ হাজার লিটারের মোটামুটি আটাশ থেকে তিরিশটাতে কিন্তু বুক হয়ে গেছে আর যখন আমরা ন্যানো বাবল টিউব লাগাবো আমরা তিন ফুট ব্যাসারদের অর্থাৎ তিন ফুট লম্বা একটি ন্যানো বাবল টিউব কেটেছে সেটাকে গোল করেছি করেছি এবং ইতিমধ্যে আপনারা দেখে থাকবেন হয়তো যে আমরা এই চাকতিগুলা কীভাবে বানিয়েছি এবং কীভাবে সংযোগটা দিয়েছি সেটা হয়তো দেখেছেন তো এখন শুধু বলবো যে ঝুলন্ত অবস্থায় এই তিরিশ হাজার লিটারে আপনি যদি এয়ার স্টোন এইভাবে ঝুলিয়ে দেন তাহলে আপনার তিরিশটি যথেষ্ট আর যদি আপনি ন্যানো বাবল টিউব দেন আর সেটা যদি তিন ফুটের বৃত্ত হয় তাহলে আপনার জন্য একুশটি যথেষ্ট আমি দিয়েছি দেখুন একুশটি তো মোটামুটি কিন্তু পরিপূর্ণ জায়গাটা কিন্তু মেক হয়ে গেছে তো সুতরাং আর বেশি দরকার নাই অতিরিক্ত ফ্লোক বুদ্বুদ সৃষ্টি করা সেটাও কিন্তু এক ধরনের ক্ষতি করা অর্থাৎ বুদ্বুদ সৃষ্টি না হওয়াটা যেরকম একটা ক্ষতি অতিরিক্ত হওয়াটা কিন্তু সেরকম একটা ক্ষতি এ ফাঁকে একটা তথ্য দেই সেটা হলো যে ফলকগুলো বাঁচার সুবিধার্থে অর্থাৎ পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যেটাকে আমরা পুষে রাখি যেটাকে আমরা এখানে হাউসটাতে লালন করব তো সেটা যেহেতু অনেক বেশি বুদ্বুদ হয় সেখানে কিন্তু ওর পরিবেশটা কিন্তু ব্যাহত হয় অর্থাৎ ওর এরকম একটা 
জায়গা থাকতে হবে যেখানে অক্সিজেন আছে প্রচুর এবং কোনো এখানে লুকানোর মতো একটা জায়গা দিতে হবে অর্থাৎ কোথাও একটু আশ্রয় খুঁজবে একটা ঘর খুঁজবে যেখানেও প্রতিনিয়ত ওর কাজই হলো বাচ্চা দেওয়া প্রতি আধা ঘন্টা ডাবল হওয়া তো সেই জন্য অনবরত স্রোত এবং অনবরত বুধবোধ কিন্তু ওর জন্য ক্ষতিকর এই জন্য একটু একটু গ্যাপ রাখবেন যাতে ও লুকানোর মতো একটা জায়গা পায় যেখানে বংশ বৃদ্ধি করার ওর জন্য সুবিধা হয় তো বন্ধুরা পার্ট বাই পার্ট ভিডিও দেখছেন যদি নতুন কিছু দেখে থাকেন নতুন কিছু শিখে থাকেন তাহলে অনুরোধ থাকবে যে একটি লাইক অন্তত দিয়ে যাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে समस्त किस क्ज कमप्लीट कर शुदुम्रादी देखते हैं दिक्कत नेट लागिए दिए नेट अनेक पतला सूतरा देखा जा हाथ नीचे देखते हैं तो यको परिष्कार कर नेट दिए दीब चतुर्दी के नेट दी एक सुविधा हलो जरा लाफानो जतियों माँ चाष करते चान अर्थात शोलमा जतियों माँ चाष करते चान कि लाभ मारा जिस समस्त माँ से चाष करते चान से लाफिए बहरे जो पर तरह के बड़ो निरापत्ता माँ खेक किस पाखी आर्था माँसांगा जतियों पाखी से देखें अपना ऊपर तार ऊपर बसे थको बाशे ऊपर बसे थको सूझक सूझक नहीं अपना ये दो चार छोटो माँ धरार जो এবং অন্যান্য পোকামাকড় ঢুকতে পারবে না এবং গাছের পাতা যে যেগুলো উড়ে উড়ে চলে আসে অন্যান্য কীটপতঙ্গ কিন্তু আপনার হাউজে ঢুকতে পারবে না তো চতুর্দিকে আমরা শুধুমাত্র এখন এই নেটগুলো দিয়ে দিব এগুলো খুব সস্তা এগুলো আপনার বাজারে পেয়ে যাবেন হার্ডওয়্যারের দোকানে এই নেটগুলো আমরা এইভাবে চতুর্দিকে দিয়ে দিব